，扎马。不要深，下盘要稳。咱走镖靠的，就是一双腿。车站、马站、步站，还有水站，都要这腿上功夫。低点这玩意儿叫颠马车，咱走镖压车是家常便饭。压车的任务就是人不离车，人在车在，遇上劫匪，还要站在车上开兵见仗。你们有谁上来试试啊？老爷子，我来。好。哎。师傅，这挺简单的嘛，挺简单是吗？啊！哎呀，没事吧？没事吧？怎么样？啊？这怎么样？没事吧？哎呀，是啊，哦，帅爷来了吗？笑什么笑？你们笑，你们唱啊！下车跑起来，比这还要晃十倍，腿上没功夫，别想站得住。哎。你们还有谁，上去试试啊？王扎兴，我，愣着干什么呀？叫你呢。嗯。哦。好。不但站得稳，还要和贼人交战。交战的兵器有长有短，长的。用枪挑，短的用刀劈。师傅，师傅，老爷子没事吧？没事。哎，给我找另外一根更好的竹子。好，打得好。死丫头，你爹输了还说好啊？爹，我是说您教的好。嗯，好，打得好，好什么好？那笑什么笑啊？再笑不给饭吃。哎，好了好了，今天就到这儿了，干活去吧。哎，赵兴，跟我来。嗯。王兆兴，镖局的祖训你可记得？记得，镖行天下亦当先，江湖人员是范源，穷苦病残咱必保，危急待援咱要管，来路不明祸不接，不义之财俱莫沾。住店三戒呢？一戒不住新开之店，二戒不住易主之店，三戒不住娼妓之店。什么叫三分保平安？带三分笑，让三分礼。饮三分酒，小子，这镖局的规矩你算是熟悉了，我能教给你的能耐也都教完了。老爷子，您这话什么意思？是不是我有什么不道之处？您尽管指正。哎，别紧张嘛，其实我呀，打算升你当镖头。当镖头？啊，这，这不合适吧？有啥不合适的呀？论武功，论智谋，你都是最合适的。可是我才来没多久啊！哎呀，那也没关系嘛。当了镖头，你不就在这扎根了吗？我，哎呀，你。
你看我都这把年纪了，腿脚又不好，总不能老让平安她一个姑娘家，出去押镖吧？以后啊，这押镖的事就交给你了。呃，老爷子，嗯、呃，这事儿您让我再想想。还有什么好想的？我真的需要再想想。傻木头。告辞。喂，你站住！你为什么不想当镖师？我，我没说不想。撒谎！你脸上都写着呢。我不愿意。我还是当个烫子手比较好。你是不是怕别人说闲话？你别问了。我怎么不能问啊？镖局是我们家开的，我爹让你当个镖头，谁还敢说个不字？不是这个原因。那什么原因？难道你怕当了镖头被镖局给拴住了？还真让我说着了，我们平安镖局哪点对不起你了？好心好意让你当个镖头，你还七个不情八个不愿的，嫌弃我们镖局庙小你就直说。我不是这个意思。那你什么意思？掌柜的，你别生气啊。我干嘛生你的气啊？你放心，你不愿意做的事情，我绝不会强迫你的。推长在你身上，随时都可以走啊。本姑娘是不会拦着你的。我有要事要先走。喂，你干什么去啊？谁让你真走了？你站住！喂，喂师妹，三郎，师妹，有什么任务吗？瞧你跑得满头大汗的，衣服有令，命你以镖师身份护送一个人到大明府走一趟。几时？今日正午，在城南五里坡街头，这是信物。这人的身份是？不知道，衣服没说。三郎，你怎么了？你说义父把这种跑腿的事交给我。是不是因为我的身份是镖师啊？嗯，可能吧。那这个镖师我不当也罢。哎，你呀，还是那么心高气傲。好男儿志在四方，我一心想要报效国家，难道错了吗？更何况我们锦衣卫里面有那么多人，为什么偏偏把我一个人安插在镖局里？三郎，你有没有想过，在咱们这些师兄妹里，义父最喜欢的人是谁？那还用说，当然是你了，傻瓜！义父最喜欢的人是你，真的？当然了，义父经常跟我说，三郎有将帅之才，将来可委以重任。此话当真？千真万确。所以我想，义父之所以这样安排你，一定有他的用意。听你这么一说，我就放心了。好了，不跟你说了，快回去准备吧。对了。这是签好的标单和标银，你拿回镖局好交差。另外，义父还嘱咐说，南下的路不太平，你自己多加小心。嗯，嗯。哎呦，老爷子，我可不是跟您吹呀、啊，张公子可是咱沧州府的大秀才，学富五车，呃，才高八。张公子果然是一表人才呀、啊！谷老爷见笑了，小可才疏学浅，才疏学浅。您看看张公子多谦虚啊，将来的前途肯定不可限量。还有啊，张公子的生辰八字和谷姑娘正好相配，真是郎才女貌，天生的一对儿啊！哎，对不起，我冒昧的问一句，张公子，你会射箭吗？啊，嗯、呃。
？射箭？哎，我为什么要会射箭？那你会枪棒吗？哎啊，这舞枪弄棒，那都是粗人干的事情，我们读书之人是不屑于做的。不屑于做啊？那可真让你说着了，本姑娘就是个粗人，你要想娶我，那就得先赢了我这把刀。哎，你你，走走走走，我们走啊！张公子，留步啊！张公子，让开！张公子，张公子，丫头啊，你又胡闹些什么？切，就他那副穷酸的德行，才看不上。再这样下去。你一辈子都别想嫁出去了。哎呀，爹，我都说过了，我的事不用你操心。哎，那可不行。今天下午还有一门提亲的，你给我老老实实的待着，别再胡闹了。哎，哎，哎，你们都干嘛呢？去去去去去。哦，快走快走走走走走走，走走走走，哎，掌柜的，怎么样，又没相中？要不是为了哄我爹开心，我才不受这份罪。哎呀，掌柜的，你就别烦了。你要我说呀，你就嫁给我得了。去去，你耍什么贫嘴？去去去，瞎起什么哄啊？哎，我可是真心实意的啊。对不起，你看，嗯，请问哪位是谷掌柜啊？我就是。你是我叫小倩，我是来托标的，托标，嗯，就你一个人啊，嗯，一个人不可以托标吗？那倒不是，你托什么标啊？我想请贵镖局派一位镖师送我去扬州。哎，掌柜的，让我去吧。哎，你得了吧，就你这小体格。哎，掌柜的，我去吧。你们俩一边待着，人家是女眷。我听说贵镖局有一位女镖师，所以我想请她护送我去。那。看来这次非得我亲自出马不可了，姑娘，你打算何时动身啊？随时都可以去。那咱们现在就走。啊，顾掌柜，其实我不着急。没关系，赶早不赶晚嘛。你们俩，不许告诉我爹啊。哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哎哎，你看，吴掌柜，怎么了？哎啊，你你这是要去哪儿啊？我还没问你呢，你去哪儿啊？刚接了趟镖，护送个员外到大名府去。这件事情我已经禀告过谷老爷了。怎么了？想通了？嗯，差不多吧。差不多是差多少？这事儿等我回来再说吧。你要去哪儿？我要送这位姑娘去扬州走亲戚。扬州，就你们两个？对啊，怎么了？嗯，哎哎，走走走，哎，好。南下的路不太平。有什么不太平的？都走多少回了？再说了，本姑娘又不是吃素的。还是多带几个人比较好。行啊，你要是不放心，就跟我一起去啊。不是说了我刚接了一趟镖吗？那你还啰嗦什么？我堂堂一个镖局掌柜的，连一个女眷都保护不了，那我还开什么镖局啊？哎，把他带上。带他干嘛？明知故问，报平安啊！看来你还挺在意我的嘛。这都说哪儿去了？这不是我们镖局的规定吗？凡是外出走镖的，都必须要在日落前放玉与信鸽，系上绿丝带表示平安，系红丝带就表示。有状况，而且要镖不离人，刀随身，小心行得万年船。行了行了，又冒傻气，我家祖训我还能忘了？时辰不早了，那我就先走了。走吧走吧，傻木头。在下王兆兴，在此听候大人差遣。王兄弟不必多礼，鄙人不过是个卸甲归田的刀笔小吏。哼，大人您说笑了。依我看来
，你应该是五品以上的京城大员。哦，你怎么会知道？咱们以前见过。哼，没有。不过五品以下的官员出行是不会动用我们锦衣卫飞鱼营护送的。况且大人是自北向南微服私访，想必是京城官员。飞鱼营果然是人才济济啊。本官的亲随干办，恰好染了实力，不能随行。此一路就要劳兄弟你了。愿为大人效犬马之劳，不必大人相称，就叫我刘员外好了。是。来，我帮你拿着。不用，还是我来吧，挺沉的。没事儿，百十来斤的米袋子我都扛过。谷掌柜，你可真能干。哎。你呀、啊，就别叫我顾掌柜了，怪别扭的。你要是不嫌弃，咱俩就姐妹相称吧。真的，姐姐。哎，哎，妹妹，有句话我不知当问不当问。姐姐，有什么话你就问吧，我会告诉你的。你一个女孩子家，怎么孤身一人去扬州啊？我娘本来就死得早，我爹爹上个月又染了重病，也故去了。这才落得我孤身一人，无依无靠。你的命也够苦的，那你今后有什么打算呢？我爹爹去世前倒是给我说过一门亲事。事到如今，我也只能去投靠夫家了。这不，我所有的家当都带在身上了。这么说，你是去扬州成亲的？嗯。那你见过新郎没有？见过。长得帅不帅？不知道，那时候他才，嗯，这么高吧？啊，<笑>我俩定的是娃娃亲，那时候他才三岁。嗨，你吓死我了！我爹去世之前给他家里写过一封信，人家倒还认这门亲事，可是我还是有些害怕。为什么？这么多年不见，他要是变成一个大胖子，或者浑身长满了癞包，那可怎么办啊？去去去！哪儿那么巧就被你碰上个蛤蟆精啊！我是说万一嘛。还有，他要是欺负我怎么办啊？他要敢欺负你啊，我第一个不答应。真的？嗯，姐姐，那我就全靠你了。你放心，包在我身上。嗯。哎，姐姐，我想置办些衣料。我穿的太寒酸了，我带你去一家店，特别好。嗯。哎，您瞧这质地，这花色，绝对是从京城进的上等料子。哎，小倩，嗯，你看这个怎么样？好是好，就是颜色素了些。哎，平安姐，嗯，我觉得这个挺适合你的嘛。哎，不行不行。这个也太艳了吧！这还艳呢？你又不是男孩子，干嘛从头到脚都穿的那么素啊？衬得脸色不好看，是吗？嗯，女孩子嘛，就应该穿的漂漂亮亮的，这样才有如意郎君喜欢你啊！真的？嗯。老板，哎，这些我们都要了，你还有没有更好的料子？都拿出来。哎，有。<笑>来，哎。挑来挑去，我还是觉得这个最适合你，就是是吧，新娘子？这个不能便宜了，五两银子。啊，大婶，对不起，我不是故意的。没关系，不碍事儿的。哟，瞧瞧，两位姑娘长得可真俊呐、啊！我家闺女要是有你们一半的模样，我这个当娘的可就有福气喽。哎，大婶，你是给你女儿买料子吧？可不是，我闺女下个月出嫁了，我来给她做几身嫁妆。哎，姑娘，你觉得这块布怎么样？我瞧着倒挺富贵的。大婶儿，这是老太太穿的，年轻姑娘怕是不喜欢吧？嗯、是吗？还是你们年轻人有眼光。哎，你说哪块布好啊？嗯，哎，这块不错呀，颜色素净，显得皮肤白。哦，哎，这个也好，这块就不好看了。哎，红色的好，显得喜庆，喜事嘛。哎，那块也不错，多买几块回去试试吧。
我爷，前面就是医馆了。好。哎，老爷，行行行行行，老家遭水灾了，给点吧，给点吧，没有粮食，给点吧，给点吧，给点吧，给点吧，给点吧，给点吧，给点吧，给点吧，给点吧，给点吧，给点吧，给点吧，给点吧，给点吧，给点吧，给点吧，给点吧，给点吧，给点吧，给点吧，到了，嗯，客官，王兄弟，你在担心什么？啊，没什么，大人。嗯，哎，大婶儿，我们到了。哎呀，二位姑娘，今天真是多亏了你们了。哎，这是大婶的一点心意。哎呦，大婶，您别客气，收下收下，不然大婶可生气了啊。谢谢大婶。哎，你们就住这儿啊？是啊，这家店不好，又脏又破，住的都是些赶脚的臭男人。看，平安姐，我们能不能换家店住啊？住店当需住老店，这是镖局的规矩。哎，我倒是知道一家客栈，又干净又舒服，离这还不远。平安姐，你就为我破个例，我们换家店住吧。好吧，去看看。嗯、里边请，客官。您看这个房间还满意吗？嗯，不错。平安姐，就这儿吧。行，二位姑娘早点歇着吧，我先走了。大婶，慢点走啊。记着下次来一定去我家玩啊！好，一定。哎呦，还看呢！我在那边开了个房间，我先去休息了。你也早点睡吧。啊，好吧，平安姐。右手边第一个房间三郎，有什么情况？哎，古平安出事了。你就为了这个发求救信号？我和古平安约好，每天傍晚他放一支信鸽，如果几率一些
，就表示平安；系红线，就表示有危险。刚才我收到了新哥，他系了什么线？他什么都没系。那你还急什么？就是因为这样才有危险。一定是情况危急，他连线都来不及系了。有道理，你打算怎么办？我要去救他。刘大人的安全就交给你们了。三郎，你糊涂了。擅离职守、徇私调动飞鱼营，这都是要受军法处置的。这件事情因我而起，我一人做事一人当。你这个脾气，迟早有一天把自己害死。我不该让古平安一个人去走镖。他现在碰到困难，我怎么能够坐视不管？过去说。我看，不光是因为这个吧。你是不是喜欢上他了？你别胡说。我的任务是在镖局里做卧底，万一古平安真的有什么闪失，我还怎么待在镖局里面呢？托词。这不是托词。今天如果换成是你身陷危难，我一样会舍命相救的。真的？当然是真的。好吧，我相信你。现在的问题是，你知道古掌柜走到哪儿了吗？大概是半天的路程，应该到了东昌府了。就没有，绝对没有。你确定？我确定。古掌柜每次走镖啊，都住我们徐记老店。这昨天他绝对没来过。谢谢。小鸽子，你一定能带我回到出事的地方，对不对？去吧客官，您是打尖还是住店？我问你，昨天晚上是不是有两个姑娘住在你店里？姑娘，嗨，我们这里是客栈，又不是窑子，不住店别在这儿捣乱啊！哎哎哎，二代，轻点，轻点。那两位姑娘在哪儿？哎，我不知道，你你这说什么呀？还想抵赖？我既然能找到这里，我手里就有十足的证据。那两位姑娘昨天晚上就住在这里。哎，你你怎么知道？说不说？哎哎哎，说。再不说我就送官了啊！哎，别别别！我说我说，昨昨天夜里那两个姑娘被人掳走了。哎哎，什么人干的？我不知道，我真不知道。每次他们来之前，都有个婆娘给我些银两，让我躲到屋里面别出来，所以我从来没见过他们长什么样子。他们几个人？大概四五个吧，都是开封口音。大哥，不是说两个人吗？给我搜！哎呦！烟灰。说那个婆娘，是不是她？对，就是她。姑娘，就是这家客栈，又干净又舒适的。说，你把昨天那两个姑娘藏哪儿了？你说什么呀？我不明白。
还不说、啊？我说，我说，那两个姑娘就在。啊闪开，闪开！闪开，闪开！闪开，闪开！谁家的？他是怎么死的？他是从楼上摔下来的。他是自己摔下来的？不知道，反正有个后生追他来着，两个人在楼上还打起来了。那后生长什么样？嗯，个子高高的，脸皮黑。还背着一杆长枪，腰上还别着一个葫芦。哎，烟叶儿，卖烟叶儿喽！哎，上好的烟叶儿啊！哎，小伙子，你买烟叶儿啊？哎，看看，哎，你放心，绝对没掺假。这东昌府一带呀，就属我家的烟叶是最地道了。哎，老伯，你闻闻看，这是不是您家的烟叶？嗯，嗯，没错，正是我家的金丝叶烧的。哦，你也来点。有没有一些操着开封口音的人来买过？哎呀，那可多了。最近这一带呀，尽是些逃难过来的开封人。有没有一个脸上带刀疤的？哦，你问的是那帮小子呀？哎呀，这帮小子太坏了，拿我的烟叶不给钱，跟抢的差不多，简直就是一帮土匪呀！那您知不知道这帮人经常在什么地方出现？哎呀，他们呐，哎呀，好像经常在金鹰赌房那一带鬼混。哎，你顺着这条路一直往北走，见了十字路口啊，你往左拐就到了。哎，你到那儿去找找吧。嗯，谢谢。大人出钱，闲人回避。老伯，嗯，这什么大官啊？哼，还能是谁呀、啊？黄瓜皮呗。黄瓜皮？嗨，这哪儿跟哪儿啊？就是皇上派来赈灾的黄布政，黄大人。哎，这里的老百姓啊，都叫他黄瓜皮。员外爷，咱们不是去大名府吗？走东昌等于绕远了。好，我以前没来过东昌，正好呢，走马观花，随便看看。员外爷，不说也罢。呵呵，你这小妮子，什么事儿也瞒不住你。岂敢。在下知道规矩，该问的问，不该问的别问。啊，往后你会知道的。老伯，你为什么哭啊？我女儿小娟不见了。这上面画的就是你女儿。是啊。你们见我女儿小娟？七点了。生不见人，死不见尸啊！你有没有报官
，饱了。可是他们让我等消息，直到现在，也没有结果呀。站住！这位官爷有事吗？我们怀疑你是杀人凶手，跟我们走一趟。这话从何说起？少废话！嗯。住手！王兆兴，尤四。我看你这是心里有火呀。大概有两年多没见了。真没想到你会在这儿，嗨，匪运营不收留我，那我只有自谋生路了。哎，你小子怎么样？遭遇飞黄腾达了吧？哼，别提了，我也被飞运营给刷下来了，搞得心灰意冷。什么？你这拼命三郎也被飞运营扫地出门了，你也有心灰意冷的时候啊？我实在是不想再受那份罪了。我退下来之后就当了个小镖师。小镖师？怎么，你比我混得还惨呢？哼，看样子你混得不错嘛。马马虎虎吧。承蒙布政大人赏识，当了一个小小的守备，为保一方平安，尽点微薄之力吧。那正好，我有事需要你帮忙。你说，借一步说话吧。昨天晚上，我们镖局的一个镖师连同被护送的姑娘，一起在东昌被绑架了。绑匪呢，是一伙操开封口音的汉子。哦，怪不得你要当街追杀说开封话的人，还把人家从楼上推下来了。我没有啊，那家伙是自己摔死的。当时他抓着一根绳子，绳子突然断了。啊，瞧你认真的，我当然知道你不是凶手了。现场我都仔细勘察过了。我没心情跟你开玩笑。这伙绑匪的情况你了解多少？我也盯他们很久了，他们是从开封来的人口贩子，专门诱拐良家妇女。那，你为什么不抓他们？一直没有证据，他们做事非常严谨，所有线索，要不就是查无实据，要不然就是死无对证。你可以审问他们呢，老弟啊。东昌府不是飞鱼营，可以随便抓人。这种不大不小的案子，引不了上峰的重视。更何况今年赶上黄河发大水，朝廷有令，不得欺压逃难的灾民，违者革职查办。他们就是沾了这个光，所以没有确凿的证据，谁也拿不了他们。可我管不了那么多了，我一定要把人救出来，再晚就危险了。王老弟，看在多年交情的份上。我得劝你一句，冒这么大的险，值吗？哎，镖师丢了镖，跟丢了命一样。即便如此，我可不希望你在我的地头上惹麻烦呐、啊。放心吧，我绝不连累你，只要你告诉我他们在哪儿。你这个脾气啊，早晚会把你自己害死的。你是今天第二个对我说这话的人。那好吧，我告诉你，他们在南城的金鹰赌房出没。南城的金鹰赌房。嗯。多谢，那我告辞了。好。来人，在。大人。给我盯紧他，别让他滋事。是
哎，压了压了啊，啊，压大压小，哎，大大大，行，哎，好好放这儿，嗯，哎好，哎，开了，还有人压吗？开了，相公，今天谁也拦不了老子，我求求你了，这可是我爹留给我的最后一点家产，放手，我不放，你信不信我打你啊？我不管，今天你要是再去赌，我就不活了。不活拉倒，老子的赌印全被你这个女人败光了。今天我把本捞回来，哎、你放手！相公，相公，相公，嘿，谁给我赌啊？啊？哎哎哎，哎，谁给我赌啊？啊？我跟你赌，慢着。诸位官人，小女子这厢有礼了。诸位官人，小女子自从嫁于吴二宝之后，省吃俭用，恪守妇道，可是丈夫不才，将那些家产都散在赌桌上了。小女子思量来，若丈夫不能迷途知返，我们夫妻情分难以到头。啊，相公，如果你真的要把这点家产也散在这赌桌上，不如也将我押上吧。夫妻本是同林鸟，大难来时各自飞。嫁了你，就是我的命啊！臭婆娘，你真以为这样拦得住我？我马上立文书。相公。来，兄弟，想清楚了啊！这么漂亮的老婆，跟了别人，可别后悔啊！我向来说一不二的，废话少说，开局，大，我小。一三四，花点小，压大开小，吴二宝输老费名，作假白银三百两，前妻两千。不可能，不可能啊！要不我们再赌一把？我拿命跟你赌啊！屁话！我要你死人干嘛？愿赌服输，咱们呢两清了，走吧。相公，我走了。再赌一把吧！啊！上车。大哥，今天我们收工早啊！啊！遇上一倒霉蛋，送上门的小娘们儿。哎，你别说，这模样还挺俊的啊！可惜啊，是别人睡过的小媳妇儿。哎，等哥儿几个玩够了，把他卖到妓院里去啊欠我一个人情。哎，大人，大人，大人，大人，大人，来来来，哎哎，干了干了干了啊！哎，别客气，客气了，来来，痛快，哎，来人，大人，大人，来来来，喝，来喝，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
没事了，是小娟，小娟，她家人在找她。姑娘，这里是不是就只有你一个人？哎，小娟，小娟，怎么办？先把她救出去吧。嗯，大哥，车来了，走，快走，走，走，走，快点，走，走，大哥，把人装车。是，大龙，走，快走，走，慢点，快点，走，照顾好小军。平安，就算追到天涯海角，我也会把你救回来。两位恩公，两位恩公，我姑娘醒了。哦，见过两位恩公。哦，快躺下，你身体还很虚弱。呃，小娟，你认不认得这个葫芦？认得，昨晚上关进来两个姑娘，这是其中一个姑娘掉下的。可今天一早，他们就被带走了。那你知不知道他们被带到哪儿去了？不记得了。你再仔细的想一想，那些坏人有没有提到提到什么地方？好像说过什么厂。哦，对了，什么草料厂？草料厂，我知道了，是西关草料厂，以前是军官屯粮的地方，但是现在已经废弃不用了。应该就是那儿，没错。小娟呢？小娟呢？啊，啊啊小娟呢？你来的正好，小娟她被救回来了。婆婆，呸！谁是你婆婆？我们家没有你这样的儿媳妇儿，你被人家糟蹋够了，还有脸回来？这，你这不要脸的破烂货！这是我儿子写的休书，给婆婆，青年母，青年母，小娟，小娟，你不能这样，你不能死。我们到底是救了人，还是害了人呢？这个世道竟然容不下一个弱女子，我们女人的命真是太苦了。我们得马上行动，万一平安他……别说了，我明白。糟糕，刘大人那边召我回去。刘大人也在东昌。嗯，对，刘大人此次私服明察暗访，在办一桩大案子
，果然不出我所料。根据我这一路的观察，似乎是跟这次赈济灾民的事情有关。对了，这次我私自离开，刘大人也没怪罪我。你呀，运气还算不赖，刘大人体谅你有苦衷，没有追究。那就好。那你快去吧，救人的事情，我自有打算。你可千万别轻举妄动，等我的消息。可时间不等人呐。他对你就真的那么重要吗？我不知道，我只是忽然有种感觉，我怕我再也见不到他了。我走了，三郎。嗯，嗯，祝你们好运。嗯、刘大人，属下来迟，请大人恕罪。罢了，你陪我出去走走。是大人。哎呦，太好了！哎，谢谢谢谢。哎，我的我的。哎呀，别急别急。今天的粮食发不完了，明天再来吧。没没了，大人。哎，大人，你看我的没有？求我有什么用？每天发放粮食一百担，我也不能变出粮食来啊！没有粮食，没有。走开，求也没用。走开，走，走开。这是岂有此理！难道要眼睁睁的看着灾民饿死吗？为了防止灾民抢粮，每天限量放粮，倒也合乎旧例，让人说不了什么。这是标准米升，这是东昌府用来放粮的米升。两者的大小外观并没有什么差别，只是看起来相似而已。嗯，来，放米。我称，是，刚好五斤，四斤八两差一点。嗯，果然不出所料。有人在米生里做了手脚，虽然外形看起来符合规格，但礼部加厚了半寸。如果用这个米生发放赈灾粮食，一升就亏欠了二两，一斗就亏欠了二斤，那么一担就亏欠二十斤粮食啊！嗯，而每天发放的标准是一百担，这样算来，一天就亏欠两千斤粮食。这么大的数目，简直是贪赃枉法。是啊，当下黄河泛滥，灾民流离失所，饿殍遍地。朝廷为了赈济灾民，好不容易筹集了这批粮食，可有人从中克扣，中饱私囊，真是可恶之极呀、啊！这赈灾粮食由东昌米库主管发放，蛀虫一定在里面。嗯
，放粮的小官没那么大胆子。这其中一定有人撑腰。这个人会是谁呢？我已经知道那些被拐卖的姑娘现在在哪儿了。在哪儿？西关草料场。那个地方去不得。为什么？原来是草料场，现在是难民的窝，也是匪徒的巢穴。万一不是呢？难民要是闹起事儿来，我可吃不了兜着走啊！你可以搜查一下呀。兄弟，你要理解我的难处，上面给了我多大的压力。这乌纱帽对你真的那么重要？这可是人命关天呢。总之，没有真凭实据，我无法出兵帮你。好，你要的证据，我会给你的。干什么的？呃呃呃，二位兄弟，我给你们大哥送酒来的。哎，大哥说要酒了吗？管他呢，有酒喝还不好？嗯，是好酒。行，进去吧。挺香。来来来。吃吃吃！哎呦，这小鸡儿不错呀！嗯，兄弟们，酒来了！哎，嗯，来的正好。来来来，老子酒瘾刚上来，倒上，倒上，倒上！晚上晚上，来来来来，倒！哎，你看看，哎，小子，你看什么呢？哦，大哥，我这有上好的烟叶，你要不要？啊，烟叶，好了。烟呢？嘿嘿，人呢？什么人？哎，都别动，不然我杀了他！都别动！朋友，咱们井水不犯河水，你要什么尽管拿，少跟我废话。那些姑娘在哪儿？<笑>你是为了这个，在里面，我带你去。给我宰了他！
你要的证据在这里。你是怎么做到的？这个不重要。起来，把你刚才说的话再说一遍。好，我不是人，我该死。少废话，那些姑娘在哪儿？已经让我卖了。卖到哪儿了？我也不知道，还敢狡辩？嗯，我确实不知道。每隔十天，我们就往江边的一所庄园里送一批黄花闺女，我们只管收钱。至于里面是谁，我真不知道。真是禽兽不如！来人，在，点兵出发。是。守备，这是何人呢？启禀布政大人，此人乃进府行凶的刺客，岂有此理！老夫奉旨前来赈济灾民，安抚百姓，你为何行刺于我？明知故问，明明就是你跟尤四设下的圈套，我还有什么好辩解的？你，你们这群畜生！你，你，你，你！竟敢辱骂老夫啊！尤守备，你给我好好照顾照顾他。是。嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，行了。我早说过，你会把自己害死，你就是不听。你的良心给狗吃了。<笑>良心，良心值几两银子？谁给我高官厚禄，我就给谁卖命，这也是天经地义。你助纣为虐，难逃惩罚。黄不正是严嵩丞相的舅舅，背靠这棵大树，谁还能惩罚得了我？你迟早会遭报应的。大人，布政大人有事找您。嗯。大人，怎么处置那小子？你们接着盘问，看他有没有别的同伙。如果实在问不出来，就做了他。是布政大人，尤守备，今天你立了大功，老夫不会亏待于你。下个月你随老夫进京，老夫在严相面前保举你。
到时候你就享不尽荣华富贵喽。多谢大人，尤四此生愿为大人肝脑涂地，在所不辞。嗯，去吧，去吧。哎呀，朗月，朗月。说，你到底有没有同伙？我看就别跟他废话了。小子，我们无冤无仇，你见了阎王可别告我们状修的一身房中秘术，我会教你怎样做女人。小心，姑娘！王大哥，天安杰被带走了，怕是要遭毒手。来来呀！来呀！哎呦！哎呦！救命啊！救命啊！快快救救我们啊！救救我们！哎呦！你这个贱货，你敢咬老夫？你我咬的就是你，你个老妖怪，老棺材瓤子！你你气死我了！救命啊！你这个贱货，你敢咬我，我今天要杀死你！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！傻木头，我在这儿。掌柜的。你没事吧？我有事。掌柜的，你没事吧？没事。能走吗？拿着，快！去哪儿呀，小倩？走，快走！走。
，人算不如天算。今天你们谁也不可能活着离开这里。哼，有守备，今天给我把他杀掉。老夫给你加官进爵。是，来啊！慢。嗯，留下，尤其是那个性子刚强的烈女。老夫就不信拔不了母老虎的须子！我呸！你个老不死的药渣子！本姑娘刚才就应该杀了你。三郎，既然黄大人发话，你把那两个女人交出来，我让你自行了断。尤四，你我自小跟着义父一起习武，就算你我情分已尽，难道义父的恩情你全忘了吗？今天，请你看在义父的面子上，放了这群姑娘。住嘴！少跟我提那个老东西。他也配？三郎啊，三郎，你看看你，时至今日还一口一个义父，他老人家。活像一条忠心耿耿的狗，你说什么？我真不明白啊！那老东西看中了你什么？我入门比你早，武功比你强，力气比你大，悟性比你高，可到头来，偏偏你成了他的得意弟子。那老东西无非是担心我有一天会超过他，超过你们所有人。他赶我出门那天，我发过一个誓，那就是早晚有一天我要回来，我要让你们爬着向我道歉。哼，我真没想到啊！我没想到你这个得意弟子也有今天。你不光是被砍了出来，你今天还落到我的手里。看来我是不够愚蠢，才进不了飞鱼营的。义父当初说过一些话，起初我不太理解，现在我终于明白了。明白什么？义父说过一句话：一棵树如果根不正，就算是再多肥，也只能变成歪脖树。一个人如果心不正，不管走多远，也走不出他的心魔。哼！你跟那个老东西一样蠢，留着你那些大道理到阴曹地府里去讲吧。准备，放箭！等等，八府巡案在此，尔等还不退下？刘大人，哼，黄大人，想不到吧？你不是去大名府了吗？哼，那是本官的障眼法。东昌是这次赈灾粮款的集结之地，本官岂能不来查访？你这话什么意思？难道你怀疑老夫不成？不错，呸！老夫未。赈灾安民日夜操劳，鞠躬尽瘁，难道你有什么凭据来污蔑老夫吗？你的确很会欺上瞒下。本官近日明察暗访，却苦于抓不到你的把柄。你擅闯老夫的行辕，诬陷国家忠良，老夫废到圣上面前，参你一本不可呀！先别得意，我且问你，这些姑娘是怎么回事？啊，这大人，我们都是被他强抢来的。哼，姓刘的，你什么时候又管起官员的风纪来了？你强抢民女也是违反王法
，本官就要管。强抢民女又怎样？我拿些银两给他们做安抚费，也就是了。难道说？你凭这点罪名就能扳倒我老夫？别忘了，老夫是严嵩的舅舅啊！呵呵，多行不义必自毙，你的荒淫无耻，正是导致你满盘皆输的根本原因。这位平安镖局的王镖头，正是在追查失踪民女的过程中。发现了一条重大的线索。大人，我知道您是为了调查赈灾粮款而来，在下虽然眼拙，但也认得出来，这是用来装赈灾粮食的麻袋。不错，确实是赈灾粮。说，赈灾粮是哪来的？是我们用抢来的女人换的。此话怎讲？回禀大人，我们每隔十天就往江边的一座大庄院里送批黄花闺女，每个女孩换十担粮食。我们也是吃不上饭，实在没办法。原来如此，那里正是黄福正的行辕。看来他贪墨的赈灾粮，就藏匿在那里。真是歪打正着，大人，快下命令吧。嗯，不可妄动。我们必须一击命中，万一起过不到赃物，就不好办了。大人，救人之事万不可耽搁，属下愿意只身犯险，所以我才故意找到尤四，跟他演了一出戏，好让他带我入局。难道你那个时候就知道我有问题了不成？你了解我的枪法，可我更了解你的人品。其实你早就露出了马脚。记不记得我问你绑匪的情况？你说，他们经常在南城的精英赌房出没。实际在这之前，卖烟叶的老汉已经告诉我精英赌房在哪儿，可偏偏他说的是北城。啊，你顺着这条路一直往北走，见了十字路口往左拐就到了。后来经我查实，这金银赌房确实有一南一北两家，那些匪徒经常出没的地方就在北城，而不是你说的南城。你之所以这么做，是为了让我追查不下去，可是偏偏弄巧成拙。原来你一直都在装傻，自作聪明的人才是真正的傻子。既然你能够跟黄布政勾结在一起，我也能跟刘大人定下计策。利用你带我进皇府，王镖头进府的目的不但是救人，更是帮助本官查找粮款的线索。启禀大人，我已经查到赈灾粮款就藏在后院的库房里。黄布政，为官之人要有一颗仁爱之心，而你，却贪赃枉法，勾结匪类，奸淫民女，罪不容赦。还不赶快束手就擒，免得麻烦。哪个感动我？我是严嵩的舅舅啊！谁感动我？大人，不用跟他们废话，咱们外面还有兵将，我保管他们，谁也别想活着出去。嗯，<笑>你的那些虾兵蟹将，早就被锦衣卫制服了。上峰宝剑，如朕亲临，谁敢违抗，格杀勿论。大人，把他交给我
。王兆兴，斗智斗勇，你都不是我的对手。凭什么你春风得意，而我被赶出师门？不公平！上天自有公理。三郎，我太熟悉你的枪法了。有事，三郎，你漂亮，你赢了。为什么非要分输赢呢？我从来都没想过跟你较量。你没想跟我较量？很好笑吗？我笑我自己。从我被赶出师门那天起，我就从来没有甘心过。为了能够风光的回去，我拼命的往上爬。别人以为我是为了地位，为了钱。钱算个狗屁！那个姓黄的老色鬼答应带我进京加官进爵，为了这个许诺，我忍了多少年，受了多少罪，吃了多少苦，你知道吗？你不知道，三郎。我现在什么都没有了，连命都没有了。你还说不想跟我较量，师兄，别说了。我不是你师兄，我没有你这种师弟。你不当我是兄弟也罢，在心底我一直把你当成师兄。跟我回去吧。你的伤还有的治，一切还能重新开始。<笑>重新开始，走错一步没关系，关键是今后的路不要再错。跟我回去吧。那也不回去。
我有话要跟你们说。你们要答应我一件事。什么事？嗯，你们千万别把我被绑架的事情告诉我未婚丈夫，我怕。放心吧，我们一定会守口如瓶的。嗯。你们是婆婆，我是小倩。小倩，嗯，哎呦，是小倩啊！闺女，你可回来了，儿子，儿子，你媳妇回来了。哎，是小倩，你媳妇。嗯、放心了吧，她不是蛤蟆精。你会不会在意啊？在意什么？我被人绑架过。哼，那又怎么样？我不会嫁不出去吧？你嫁不嫁得出去跟我有什么关系啊？你，你说要追我到天涯海角，是不是真心话？当然真心话了，要不把你救出来，那镖局怎么做生意啊？傻木头！哎